প্রথমবারের মতো এক মাসের মধ্যে পদ্মা সেতুতে বসানো হলো দ্বিতীয় স্প্যান জাজিরা প্রান্তে এর আগে দৃশ্যমান আটটির সঙ্গে সকালে যোগ হয় এ স্প্যানটি এতে পদ্মা সেতু ষোলোশো পঞ্চাশ মিটার দৃশ্যমান চৌত্রিশ নম্বর পিলারের ওপর আগে স্প্যান বসানো ছিল এর সঙ্গে তেত্রিশ নম্বর পিলারের সঙ্গে জোড়া লাগিয়ে বসানো হলো একাদশতম স্প্যানটি স্প্যান বসানোর পর দৃশ্যমান হলো ষোলোশো পঞ্চাশ মিটার পদ্মা সেতু গতকাল সকালে মাওয়া ইয়ার্ড থেকে জাজিরা প্রান্তে পিলারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এগারোতম স্প্যানটি এর আগে এ মাসের দশ এপ্রিল দশম স্প্যানটি মাওয়া প্রান্তে বসানো হয় এই মুহূর্তে পদ্মা জাজিরা প্রান্তে রয়েছেন রিপোর্টার ইসলান জুয়েল পদ্মা সেতুর একাদশতম স্প্যান বসানোর সর্বশেষ খবর জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছে তার কাছে জুয়েল সাথীলা আজ খুব সকাল সকালে বসে দেওয়া সম্ভব হলো পদ্মা সেতুর একাদশ স্প্যান আসলে একাদশ স্প্যান মানে বুঝতে পারছেন যে এর আগে দশটি স্প্যান বসানো হয়েছিল তাই অভিজ্ঞতাটাও দশটি স্প্যানের অর্জন করা সম্ভব হয়েছে আর এই যে দশটি স্প্যান আগে বসানো হয়েছিল সেখানে কি কি ধরনের জটিলতা কি কি ধরনের চ্যালেঞ্জ ছিল সেই বিষয়গুলো কিন্তু একেবারে নখ দর্পণে ছিল পদ্মা সেতুর প্রকৌশলীদের তাই একাদশ স্প্যানটি বসাতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি খুব বেশি সময়ও লাগেনি সকাল ছয়টায় যখন এটি বসানোর কাজ শুরু করল তারপর কিন্তু তিন ঘন্টার মধ্যেই এটি বসে দেওয়া সম্ভব হয়েছে আপনি জানেন যে এর আগে কয়েকটি স্প্যান বসাতে কিন্তু জটিলতা ছিল জটিলতা ছিল হঠাৎ হঠাৎ করে নতুন কিছু পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল আর সেগুলো সামলে হয়তো দুপুর বারোটা একটা দুইটা নাগাদ চলে গিয়েছিল কোন কোন দিন দুটি স্প্যানের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে যেদিন স্প্যান বসানোর কথা ছিল সেদিন বসানো সম্ভব হয়নি পরের দিন বসাতে হয়েছে কিন্তু আজ মাত্র তিন ঘন্টা এটি বসে দেওয়া সম্ভব হয়েছে কারণ নতুন করে কোনো জটিলতা তৈরি হয়নি আগে যে জটিলতাগুলো ছিল সে সম্পর্কে পদ্মা সেতুর প্রকৌশলীদের সম্য জ্ঞান ছিল আর সেটিকে খাটিয়ে তারা মাত্র তিন ঘন্টায় বসে দিতে পেরেছেন আপনি জানেন হয়তো দেখতেও পাচ্ছেন কি আমরা চোখে যে লম্বা একটা অংশ দেখা যাচ্ছে এই প্রান্তে অর্থাৎ এই জাজিরা প্রান্তে প্রায় নয়টি স্প্যান যেহেতু দৃশ্যমান নয়টি স্প্যান মানে হলো এখানে সাড়ে তেরোশো সাড়ে তেরোশো মিটারের পদ্মা সেতু দৃশ্যমান এই প্রান্তে সব মিলে ষোলোশো পঞ্চাশ কিন্তু দুটি স্প্যান যেহেতু মাওয়া প্রান্তে সেই হিসেবে বলা যেতে পারে এখানকার নয়টি স্প্যান দৃশ্যমান দেখতে পাচ্ছেন আর এই যে স্প্যানটি নিয়ে আসা হলো এটি গতকালই কিন্তু নিয়ে আসা হয়েছিল কারণ লম্বা পথ ছিল সেই মাওয়ার ইয়ার থেকে এটি আনতে হচ্ছিল মাওয়ার ইয়ার থেকে জাজিরা পর্যন্ত আনতে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পথ প্রায় দিতে হয়েছে খুব ভারী স্প্যান একেবারে চার হাজার মেট্রিক টন ওজনের কাছাকাছি একটি স্প্যান এটিকে নদীর এটি একটি ক্রেন দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে এবং এই ক্রেনটিও বিশ্বের সর্বাধুনিক একটি ক্রেন মানে সবচেয়ে বেশি ওজন বহনের সক্ষম এমন একটি ক্রেন এই ক্রেনটি দিয়ে গতকাল এটি আনতে প্রায় পাঁচ ছয় ঘন্টা সময় লেগেছিল এটি এনে অপেক্ষমান রাখা হয়েছিল এই জাজিরা প্রান্তে নির্ধারিত পিলার তেত্রিশ এবং চৌত্রিশ নম্বর পিলারের কাছে এবং আজ সকালে এটি বসানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে এটি তুলে দেওয়া হয়েছে নির্ধারিত স্প্যানের পিলারের উপর এখন এটি একেবারে সুতে সুতে মিলিয়ে যে বসার বিষয় রয়েছে আগের স্প্যানের সঙ্গে মিলিয়ে বসার বিষয় রয়েছে সেই কাজটি চলছে এবং এই কাজটি হয়তো আরও দু তিন ঘন্টা ধরে চলবে এখন পর্যন্ত এ ছিল সাতিলা আমার গাছে এখানকার অগ্রগতি পদ্মা সেতুর অগ্রগতি সম্পর্কে আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন জাজিরা প্রান্ত থেকে সহকর্মী এস্তান জুয়েল